आपके व्यवसाय और आपके विश्वास के लिए धन्यवाद आपके साथ काम करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है दार्जिलिंग फेरत बत्रीस मणिपुरी सहायत जिला प्रशासन अकबर पाले हावा तोलार उद्योग शिलचरे अतुल केशव देर कर्मी सभा प्रतिबी राज्य मणिपुरे चलमान हिंसा तो घटना कि स्वाभाविक छंदे फिर आसले काछड़े लक्ष्मीपुरे बाढ़ शरणार्थी संख्या परिस्थिति नियंत्रण आनते आसाम रईफल्स सह सेंार जवाना लगातार टहल दी मणिपुर हिंसा तो घटनार जे मणिपुर ऐड़े आसा उद्वस्त आसाम सरकार गतकाल छटी आश्रय शिविर खुले जेखने सहस्राधिक शरणार्थी आश्रय नहीं शनिवार दुपुर पर्त उद्वस्त संख्या बेड़े प्राय पंद्रह हजारे दाड़े ए भाव उद्वस्त संख्या थे रत पर्त संख्या बेड़े दो हजारे दाड़े मन हम परिदर्शन खतारे शिविर थका मानुषर खोज खबर नीन संबदमाम प्रतिनिधि संगे कथा गांसद आसामे मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा आश्रय शिविर थका शरणार्थी सुविधार्थे सकल प्रकार सहायता पहुंचे दीते प्रशासन के निर्देश दिए जार दरुण प्रशासन प्रतिबी राज्य मणिपुर के आसा मानुषर रेशन और पानी जल और विद्युत पशापी स्वास्थ्य परीक्षार व्यवस्था कर मणिपुर घटना के केंद्र कर भारत सरकार शांति फिर आनते सें बाहन विशाल मोर्चा मणिपुर मोत घर गुजब छड़ान जिरीबाम ऐड़े प्राणे भय मानुष पाली काछाड़ जिले आश्रय नहीं बर्तमान जिरीबाम परिस्थिति स्वाभाविक अवस्था फिर एस खूब शीघ्र शांति फिर आसा प्रकाश कर मुख्यमंत्री डर हिम विश्व शर्मा एक काछारर एडमिनिस्ट्रेशन जरिए लक्ीपुर जी बर्डारिंग एरिया अफ मणिपुर आज जिरीबाम डिस्ट्रिक्टर का लगवा जी गाँव आज तरह मानुबूर इते यू मोर अफ एन एप्रिहेनशन कारण से भय पा मिली आ खूब जो बेसि ताते इन्सिडेन्ट जिरीबाम से ना दो इन्सिडेन्ट हो मानुक दरा धमकी दी ताते किसान आनरूलि एलिमेंट आज समाज थके फायदा लबसे आम गवर्नमेंटे आंडार अल दिश स्कूल सीते ओपेन कर दी जी मैं कैम्प आई इट कैम्पते अलमोस्ट आठ मान मानु आच्चार क्वान्टिटी बेसि सीतर खुआ दुआ के आरम्भ कर मानने पानी जल व्यवस्था लाइट इलेक्ट्रिसिटी सरकार को दिए सरकार खाना साना बनाय अल दिज आर टेकन केयर अफ आम भाँ नर्मेल सी अति सोकाले मणिपुर और जी फिफ्टी फाइव आर्टिकल इम्लीमेंट कर मिलिटारी पैरा मिलिटार मार्च चलिए उथथ सेंट्रल गवर्नमेंट लुकिंग आफ्टर लय एंड अर्डर सीचुएन मैं भाँ जो अह कई भर नर्मेल सी आर आम इतना कम्यूनिटी लीडार्सबूर आस उथ देल्प अफ अल कम्यूनिटी कम्यूनिटी लीडार्स आम गाँवर मानुबाक आम आको एबार उभति पठा पारे जतिदांगाय अग्निगर्भ प्रतिबी राज्य मणिपुर और यह अवस्था राज्य फिर जेना पे सोनई केंद्र बनतारापुरे आश्रय निले दार्जिलिंग फिरत मणिपुर राज्य बत्रीस जन नागरिक शनिवार तरा बनतारापुरे बरक मिउजियम प्रेक्षागृहे आश्रय नीन एदि मणिपुर राज्य 
নাগরিকের আসার খবর পেয়ে বন্তারাপুরে ছুটে যান সোনাই সার্কেল ম্যাজিস্ট্রেট মারিয়া তানিম কোচুদরম থানার ওসি এ নাথ দুর্যোগ মোকাবিলা বিভাগের সোনাই ইনচার্জ বিপ্রজিৎ পাল চৌধুরী প্রমুখ তারা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আশ্রিতদের সহায়তার ব্যবস্থা করেন খবর পেয়ে ছুটে আসেন সোনাই মণ্ডল বিজেপির সভাপতি ভজন সেন সুন্দরী জিপি সভানেত্রী প্রতিনিধি চুন্নিলাল সিংহ সহ অন্যান্যরা এদিন সোনাই মণ্ডল বিজেপির পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী বণ্টন করা হয় और कुछ हमारा सरकार भी दिल्ली से आया है उन लोग का बाद में जो भी चाहिए मेरा पंचायत जो बाबा तंदा है आप लोग बोलिए मैं आ जाऊँ तुरंत आ जाऊँ जितना सहायता करें कुछ संकुच मत कीजिए इससे बड़ा कोई नहीं है आप लोग तो मेरे कर्तव्य है ये ये बसपा का कर्तव्य है ठीक है नमस्कार आज के सकाले खबर पाई जे मणिपुर के बत्रीस जन लोक वाला दार्जिलिंग घूरते गेलें तो वाला घरे फिर समय वाला जानते पर स्टेटे एन जो एथनिक भायलेंस चलते से प्रब्लेम चलते तरह वाला स्टेटे ना गए काछाड़ जिलार सोनाई अंचल बनतरापुर बड़ा मिजियम एस वाला आश्रय नहीं তো আমাদের আসাম সরকারের নির্দেশনায় আমরা জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে ওদের সব কিছু খবর আমরা নিয়েছি এবং জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে ওদের বেসিক যেটা ফেসিলিটিস আমাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা ওদেরকে করা হয়েছে সেটা আজকে আমাদের এখানে দেওয়া হবে এবং আদার ফেসিলিটিস যেটা আছে মেডিকেল ফেসিলিটিস হোক বা অন্য কিছু ফেসিলিটিস সেটা আমরা বেসিক ফেসিলিটিসগুলো সব কিছু আমরা এখানে ওদেরকে প্রোভাইড করে দেব लरेडी ओ सी कचुदरम ये सुनलम इसे गे सार्कल अफिसार मैडम ये एस गे सो वे को प्रब्लेम है तरह ओ सी के बला जगह मैं लुकअफ्ट कर बरक सफरे इसे दलियों कर्मी तताल অগোপনেতারা শনিবার শিলচর রাজীব ভবনে দলের এক কর্মী সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী অতুল বরা ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত তাদের সাথে অগপর বরিষ্ঠ নেতা ফণীভূষণ চৌধুরী সংসদ বীরেন্দ্র প্রসাদ বৈশ্য সহ অন্যান্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বিহু নৃত্য প্রদর্শন করে অকবর কেন্দ্রীয় কমিটির নেতাদের স্বাগত জানানো হয় শিলচরে কেন্দ্রীয় কমিটির নেতারা শহীদ বেদিতে পুষ্পার্ঘ প্রদান করেন পরে সংবাদ মাধ্যমের সাথে কথা বলতে গিয়ে মন্ত্রী কেশব মহন্ত ও অতুল বরা ও সাংসদ বীরেন্দ্র প্রসাদ বৈশ্য জানান দলকে কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সে নিয়ে আলোচনা করতে করিমগঞ্জ ও শিলচরে কর্মী সভার আয়োজন করা হয়েছে এই কর্মী সভায় হাজার হাজার কর্মীরা অংশগ্রহণ করেছেন দলীয় নেতারা ভালো কাজ করলে দল শক্তিশালী হবে সবাই একসাথে কাজ করলে দল শক্তিশালী হতে বাধ্য রাজ্যের চোদ্দটি বিধানসভা কেন্দ্রে কাজ করে যাচ্ছে নেতা কর্মীরা তবে দলে থেকেও যারা দলের বিরোধিতা করবেন তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে না বলে জানান কেন্দ্রীয় নেতারা অতুল বরা বলেন কংগ্রেস ভালো ভালো কথা বলে কিন্তু কাজের কাজ কিছুই করতে পারে না বদরুদ্দিন আজমলের দিন শেষ হয়ে গেছে কংগ্রেসের যে অবস্থা বদরুদ্দিন আজমলের দলের একই অবস্থা এদিন মণিপুরের ঘটনায় অগপ নেতারা উদ্বেগ প্রকাশ করেন যারা শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন তাদের প্রতি সহানুভূতি জানান তারা
শিলচর সাউথ পয়েন্ট হাই স্কুলের 41 তম বার্ষিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় শনিবার বিভিন্ন কার্যসূচির মাধ্যমে 41 তম বার্ষিক অনুষ্ঠান আয়োজিত করলো শিলচর সাউথ পয়েন্ট হাই স্কুল শনিবার শিলচর বঙ্গভবনে আয়োজিত সভায় প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সূচনা করেন শিলচর রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী গণধীশানন্দজি মহারাজ সভার শুরুতে ইন্দুভূষণ দে কে স্মরণ করেন বিদ্যালয়ের কর্মকর্তারা অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবক সহ সকল শিক্ষক শিক্ষিকারা উপস্থিত থেকে একচল্লিশ তম বার্ষিক অনুষ্ঠানকে সফল করে তুলেন এদিন বিদ্যালয়ের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার কথা তুলে ধরে ছাত্রছাত্রীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কামনা করেন আমন্ত্রিত বিভিন্ন অতিথিরা এদিন বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা নৃত্য ও সঙ্গীত সহ বিভিন্ন নাটক পরিবেশন করেন বিদ্যালয়ের বার্ষিক অনুষ্ঠানকে সফল করে তোলায় সকলের প্রতি এদিন ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন বিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যক্ষ সহ বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির কর্মকর্তারা অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের ডিরেক্টর কৃষ্ণা দে জয়েন্ট ডিরেক্টর মধুস্মিতা দে এম এল তালুকদার স্বপন সিনহা নিখিল ভূষণ দে ও স্বর্ণালী চৌধুরী সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন and resources. We have the best science lab facilities and institution catering to the curious minds of the students. We are also proud of our teachers who have dedicated themselves to the task of not only teaching our students but also inspiring and motivating them. This year has been an incredible year for our progress and growth. Our students have achieved great success in their academies sports and extracurricular activities. They have made our school proud with their hard work and commitment. We celebrate our 41st Foundation Day on 17th of January 2023 by organizing a morning rally with a wholehearted participation by our students, teachers and even the parents and guardians to whom the entire school management ঐতিহ্যবাহী শিলচর বইমেলার শনিবার গঠিত হল নতুন পরিচালন কমিটি এদিন বইমেলা কমিটির উদ্যোগে সুভাষ নগরে প্রয়াত ভাষা সেনানী পরিতোষ পাল চৌধুরীর বাসভবনে এক জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয় সাংবাদিক হারান দের সভাপতিত্বে উক্ত সভায় শিলচর বইমেলার নতুন কমিটি গঠন করা হয় এতে সর্বসম্মতিক্রমে সভানেত্রী স্বর্ণালী চৌধুরী কার্যকরী সভাপতি হারান দে সহসভাপতি সাধন পুরকায়স্থ আব্দুল হাই লস্কর সুবীর ভট্টাচার্য গোষ্ঠলাল দাস সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব পাল চৌধুরী সহ অন্যান্য পদাধিকারী মনোনীত করা হয় সাংগঠনিক সম্পাদকের গুরুদায়িত্বে রয়েছেন উত্তম কুমার সি উল্লেখ্য এদিনের সভায় বিপ্লব পাল চৌধুরী জানান পূর্বে বইমেলা হতো চোদ্দ ডিসেম্বর থেকে পঁচিশ ডিসেম্বর এবং একত্রিশতম বছর অতিক্রান্ত হয়েছে এই মেলার এ বছর অর্থাৎ আগামী বই মেলা বিশ নভেম্বর থেকে পয়লা ডিসেম্বর পর্যন্ত হবে বিপিন পাল সভাস্থলে আয়োজিত হবে পুনর্গঠিত যারা কমিটিতে যে কমিটি গঠন হলো সেই কমিটিতে রয়েছে সভানেত্রী শ্রী স্বর্ণালী চৌধুরী কার্যকরী সভাপতি শ্রী হারান দে মহাশয় সহ সভাপতি সাধন পুরকায়স্থ সুবীর ভট্টাচার্য আব্দুল হাই লস্কর এবং গোষ্ঠলাল দাস সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব পাল চৌধুরী সাংগঠনিক সম্পাদক উত্তম সি সহ সম্পাদক গৌতম তালুকদার এবং বাহারউদ্দিন চৌধুরী সাংস্কৃতিক সম্পাদক রয়েছেন সন্তোষ চন্দ সহ সম্পাদক রয়েছেন সোনালী দে এবং শিব শিবশঙ্কর ধর কোষাধ্যক্ষ পদে যিনি নির্বাচিত হয়েছেন তিনি মৃদুলা ভট্টাচার্য তিনি আমাদের বইমেলা কমিটির পুরনো অনেক পুরনো সিনিয়র সিনিয়র হিসাবেই রয়েছেন প্রচার সচিব হিসাবে রয়েছেন আমাদের সাংবাদিক রানু দত্ত এবং রাজু চৌধুরী সাহিত্য সম্পাদক অর্জুন চৌধুরী দেবাশিস প্রকাশত কার্যকরী সদস্য যারা রয়েছেন তারা হচ্ছে পান্নালাল চক্রবর্তী শুভলক্ষ্মী চৌধুরী রাজীব পাল চৌধুরী পম্পা পাল চৌধুরী বিশ্বজিৎ আচার্য 
ফোকনুর লস্কর প্রদীপ সূত্রধর এবং সত্যজ্যোতি দেব পূর্ব ধলাইয়ের দিদার খুশে সশস্ত্র দলবল নিয়ে প্রাক্তন জিপি সভাপতির ইট ভাটায় আক্রমণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে জনমনে হিংসাত্মক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ওই প্রাক্তন জিপি সভাপতি সহ মোট আট জনের বিরুদ্ধে কচুদরম থানায় মামলা করেন ইট ভাটার কর্ণধার এদিন সংবাদ মাধ্যমে জানান প্রাক্তন জিপি সভাপতি ইকবাল বাহার সেলিম কয়লা সাপ্লাই করতেন তার বাটটায় কিন্তু নিম্নমানের কয়লার দরুন লেনদেন বন্ধ করেন এবং মামলা করেন আদালতে এর জেরে লাঠি দা নিয়ে তার বার্তাতে আক্রমণ করে অভিযুক্ত ইকবাল আজ থেকে 14 তারিখ এই 14 এপ্রিল রাত 9:30 টার সময় আমার ওখানে ফোন দজন মানুষ আইছে রাতে হাইয়া আমারে ডাক দিয়া নিয়ে অফিসো আমার বাটার অফিসো খুব তারা দম দিছে যে পয়সাটা আর্জেন্ট লাগবে কালকে যদি তুমি দিতে পারো না তাহলে তোমারে মানে আমরা দেখব কিরম ফয়সা লওয়া যায় এরপরে আমি গিয়ে 16 তারিখ কোটর দারস্থ হইছি আইনর দারস্থ হইছি তখন গিয়ে আমি একটা সাত দরা কেস বইছি তার সাইড জন রুফে তার আইছে কিন্তু ফন্ড জন বাকি মানুষ আমি দেখছি না সাইড জন মানুষ আমার সামনে আইছে তারা মুখ বন্ধ আসলো আমি কিছু জানি না তখন আমি প্রাণর ভয়ে আইনর দারস্থ হইছি গিয়ে তাই আইনর দারস্থ হওয়ার পরে তারা এই নোটিশ পাইছে কোটি ফাটাই দিছে আজ থেকে এক সপ্তাহ আগে তারা কফিটা পাইছে কফিটা পাওয়ার পরে তারা ইটার উপরে রাগান্বিত হইয়া আমার বাটটা কালকে আইছে কালকে মানে ফাস মে ফাস ফাস মে তারিখ তারা আইয়া 50 জন মানুষ লুইয়া আইয়া আমার বাটটা তালা মারছে এরপরে দা লাঠি গলম লুইয়া আমার খেদাইয়া গরো নিয়ে ঢুকাইছে এমন কি আমার বায়ন্তর গর ফন্ত এ বাটার কিনারে আমার বায়ন্তর গরো আছে এমন কি থারা গর ফন্ত গিয়া দিও করছে এরপরে আমার লেবার উবার ওনা আছে তারা মোবাইল রেকর্ডিং সাইলো করতো তারার ফন্ত দম দিছে কইছে মোবাইল সোবাইল বান্দি বাংগিয়ে তোমরা রে প্রাণে শেষ করি তাপং ডেভেলপমেন্ট ব্লকের অধীন আলমবাগ জিপিতে সরকারি স্কিমের বিভিন্ন প্রকল্প ও যোজনা প্রকৃত হিতাধিকারীদের না দিয়ে বিপরীতে আর্থিক দুর্বল ভোটারদের শাসনই দেওয়ার চাঞ্চল্যকর অভিযোগ এক গ্রুপ মেম্বারের বিরুদ্ধে অবশেষে সংবাদ মাধ্যমের সামনে তুলে ধরে নিরীহ জিপিবাসী তারা ওই জিপির এক ওয়ার্ড মেম্বারের কার্যকলাপের গুরুতর দুর্নীতির অভিযোগ তুলে ধরে সরকারের বরাদ্দ 3 লক্ষ টাকা ব্যয় এক স্কুলের গার্ড ওয়ার্ডের কাজে বেপরোয়া দুর্নীতির চাঞ্চল্যকর অভিযোগ তুলে ধরে পাশাপাশি ওপর এক ওয়ার্ডের দরিদ্র এক ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী আবাস পেয়ে উৎকোচ না দেওয়ায় তাকে মারধরের হুমকি মোবাইলে দেয় ওই মেম্বার বলে অভিযোগ তুলেন সংবাদ মাধ্যমে কিন্তু দুর্নীতির দুর্গে পরিণত হওয়ার দরুন জিপি সভাপতি ও সচিবের সহায়তা চেয়েও কোনো সুফল পাননি বলে পেছনে কি রহস্য রয়েছে তদন্ত করতে জেলা শাসক ও জেলা পরিষদের প্রতি আর্জি জানান অসহায় জিপিবাসীরা ওই মেম্বারের বিরুদ্ধে তদন্ত না হলে আরও দুর্নীতি বৈষম্যতা ও অর্থনৈতিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আরও মৌন বসে থাকবেন না বলে সাফ জানান তারা স্কুলের তিন লক্ষ টাকার বাউন্ডারি ওয়ালি একটি মাত্র সরু রডের অংশ সংবাদ মাধ্যমের ক্যামেরায় ধরা পড়ে স্কুলটা তো মনে করেন সর্বজন এটা একটা মন্দির শিক্ষা মন্দির তো এটা কাজ যদি এরকম মানে ধরনের হয় মনে করেন আপনার বাউন্ডারি ওয়াল টার্মে যে সাইনবোর্ড লাগাইছে এখানে শুধু জেলা পরিষদের নাম আছে প্লাস এই ওয়ার্ড মেম্বারের নাম আছে কিন্তু আমাদের ডিপি সভাপতির কোনো নাম নেই ব্লক প্রেসিডেন্টের কোনো নাম নেই এটা কোন ফান্ডে থেকে কিভাবে টাকা আইলো কে কাজ করলো বা কে করাইলো এটাও আমরা জানতে পারছি না এটা জানার জন্য আপনাকে আমরা মনে করেন আহ্বান করছি এটা আমরা সূক্ষ্ম তদন্ত চাই তারপর আবার অধিক আরও অন্য অন্য জিনিস আছে যেমন আই ওয়াই স্কিম তাই আমাদের সাধারণ মানুষের আয় স্কিম তার ঘরে মনে করেন মানে বানানো হয়েছে এটা আমরা শুনতে পাইছি এটা নিয়ে আপনারা তদন্ত করবেন কি বানানো হয়েছে আয় ওয়াই যাকের বলে মানে ওখানে যে মন্দির আবাস এই যে প্রধানমন্ত্রী আবাস এই যে প্রধানমন্ত্রী আবাসে যারা যারা পাইছে তার এই আমরা পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডে তার কাছ থেকে পয়সা লওয়ার জন্য নানান ধরনের হুমকি দিছে এমনকি এইগুলা জিনিস মানে উপরমহল সংগঠনের উপরমহল যারা আসছিল তারা সমাধা করিয়ে দিছে হ্যাঁ এইগুলা রিপোর্টও আছে এখন এই স্কুলটা নিয়ে বিশেষ মানে ইয়ে হইল আর কি আমরা এটা নিয়ে তার যতগুলো আছে তার এমন কোনো বিজনেস নাই তার কোনো ইনকাম সোর্স আমরা দেখতে পাই না কিন্তু তার বাড়িতে আজকে একটা বিল্ডিং উঠে কালকে একটা আর সিসি উঠে এটা আমরা বুঝতে চাই এইগুলো টাকা হ্যাঁ কই পাইলো টাকা কই থেকে ইনভেস্ট করলো ওকে মেম্বার হওয়ার আগে কি বিল্ডিং আসলে না না মেম্বার হওয়ার আগে কোনো বিল্ডিং আসলে
स्पष्ट कर পরবর্তীতে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির সম্মানিত সভাপতি উনি আমাদেরকে এবং আমাকে ডাকে এবং নন্দীগ্রাম ক্লাব পঞ্চায়েত সভাপতি বিরলা প্রতিনিধি বিরলা সিনহা এবং কচুদর মেল পঞ্চায়েত এবং সুন্দরী জিপির পঞ্চায়েত ওদেরকে ডেকে আমরার হাতে লিস্ট একটা তুলে দেন এই লিস্টে 120 জনের নাম আমাদের নরসিংপুর গাও পঞ্চায়েতে 120 জনের নাম নথিভুক্ত আছে আর ওই একশো বিশ জনের নামে অরুণোদয় প্রকল্পের ফর্ম একশো বিশটা দিয়ে দিছে এবং একশো বিশটা অরুণোদয় ফর্ম আমি এনে আমার পঞ্চায়েতের যারা গ্রুপ সদস্য আছে তাদের হাতে লিস্টটা তুলিয়া দিই এবং যার যার এলাকায় যে যে গ্রুপের প্রতি গ্রুপে যারাদের নাম আছে এবং তাদের হাতে ওই ফর্মগুলো আমি তাদের হাতে তুলিয়া দিই এবং তারা এই ফর্মগুলা নিয়ে মেম্বাররা নিয়ে তাদের রেকর্ডপত্র এনক্লোজ করিয়া আমার কাছে জমা দিলে আমি এই একশো বিশ জনের নাম আমি গিয়ে এমত অবস্থায় আমি হতবাক বর্তমানে আমার জনসাধারণ আমার মিসেসের নাম থাকার ধরুন যে আমার উপরে যে আঙুল তুলে তা হয়তো আমার জনতা হয়তো তারা এইখানের একটা রাজনীতি চক্রান্ত হয়তো ওনারা জানেন না আমার বিরোধীরা একটা প্রয়াস আমি মনে করি আমার বিরোধীদের একটা প্রয়াস তারা আমাকে কলুষিত করার এক চক্রান্ত এটা আমি মনে করি ধন্যবাদ লক্ষ লক্ষ টাকা লুঠের অভিযোগ এনে স্বাধীনবাজার জিপি সভাপতির বিরুদ্ধে সরব হলেন খোদ ওই জিপির সহসভাপতি বিজেপি শাসিত সরকারের কার্যকালে গ্রাম উন্নয়নের নামে অর্থ লুটের চাঞ্চল্যকর অভিযোগ প্রকাশে আনেন সহসভাপতি সাজু আহমেদ লস্কর তার অভিযোগ স্বাধীনবাজার জিপি সভাপতি বিভারানী দাস ও তার স্বামী প্রতিনিধির যোগ সাজেশে সরকারি বরাদ্দ তিন লক্ষ উনষাট হাজার টাকার কাজ সম্পূর্ণ না করে পুরো অর্থ আত্মসাৎ করা হয়েছে জিপি কার্যালয় পুনর্নির্মাণের বরাদ্দ অর্থের সিংহভাগ হাফিস করেন তারা এদিকে জিপি সভাপতির প্রতিনিধি অভিযোগ নাকচ করে আত্মপক্ষ সমর্থনে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন বলেন দুর্নীতির মূল নায়ক সহ সভাপতি সাজু আহমেদ লস্কর তারা আমার বিভিন্ন রকমের দমকি এবং পিস্তল এবং ড্রাগস নিয়ে আমার পাশে নইব জিপি কোন দুর্নীতির মাত মাতিলে এটা আমার প্রতিশ্রুতি দেন এবং গতকালকে ফাস ফাস দু হাজার তেইশ ইংরেজিতে বিবারানী দাস এবং আমাদের জিপিসি মধুমিতা নাথ এবং আমার রঞ্জিত কুমার দাস তারা চারজনে আমার কাছ থেকে ব্ল্যাঙ্ক পেপার ও দস্তপাত লইস এবং সিগনেচার লইস রিজার্স তারিখ আর কইস যদি কোনো মামলা মোকদ্দমা করি তো তারা আমার ছয় মাসের ভিতরে প্রাণের প্রাণ নাস হুমকি দিচ্ছেন আমি অবশেষে প্রাণের বয়ে আপনারা সবাইকে আমি নিমন্ত্রণ করছি আপনারা দেবেন আর আমার এই জিপির দুর্নীতি খালি শুধু এটা নাই আমি আরও একটা চেলুপাড়ের কালপাট আছে তিন লাখ ষাট হাজার টাকা এবং বর্তমানে আমার এই জিপিতে সাইনবোর্ড আছে আপনারা দেবেন এই চারজন এই টেকাটা আত্মসাৎ করছেন জিপি সেক্রেটারি এবং জিপি প্রেসিডেন্টকে জিজ্ঞাসা করলে তারা কয়েছে ব্লকর ভিডিও এবং ডিসি সিও টেন পারসেন্ট করে দিতে লাগে এবং তারা এক্সট্রা খরচ আছে সেটা জিপি সেক্রেটারি আর জিপি প্রেসিডেন্ট বিবারানী দাসের জামাই রঞ্জিত কুমার দাস তারা স্বীকারোক্তি নিছে আমার অনুরোধ থাকলো আপনারা এই জিপি অফিসটা যেভাবে কাজকর্ম হয় বা টেকাটা কে বা কারা আত্মসাৎ করছে সেটা ব্যাংকের স্টেটমেন্ট লইলে ব্যাংকের স্টেটমেন্টে পাওয়া যাবে কয়টা কয়টা আম আদমি পার্টির কাছাড় জেলা কমিটির পক্ষ থেকে মণিপুর থেকে পালিয়ে আসা শরণার্থীদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয় গত কয়েকদিন আগে অল ট্রাইবাল ইউনিয়নের ঐক্য মিছিলকে কেন্দ্র করে মণিপুরের বহু এলাকায় সংঘাত ও অগ্নিসংযোগে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া প্রায় এক হাজারেরও অধিক উপজাতি লোকেরা পালিয়ে এসে লক্ষ্মীপুরের বিভিন্ন স্কুল ও চার্চে শরণার্থী হিসেবে স্থান নিয়েছেন আজ সেই মণিপুর থেকে পালিয়ে আসা ট্রাইবাল শরণার্থীদের খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন আম আদমি পার্টির কাছাড় জেলা কমিটির পক্ষ থেকে বাপ্পা রায় 
বাপন বাল্মীকি ইমদাদুল হক আনোয়ার হোসেন রসকর বাবলু দে প্রমুখরা নাও দেখ दार्जिलिंग फिरत बत्रीस मणिपुरी सहायत जिला प्रशासन অকবর পালে হাওয়া তোলার উদ্যোগ শিলচরে ও অতুল কেশবদের কর্মী সভা এখনকার মতো আমার বাংলা সংবাদ এ পর্যন্তই নমস্কার आपके व्यवसाय और आपके विश्वास के लिए धन्यवाद आपके साथ काम करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है